नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या एम पी एस सी थोडक्यात या चॅनलवर तर या व्हिडिओमध्ये आपण मागील दोन दिवसातील जे महत्वाच्या चालू घडामोडी आहेत ते डिटेलमध्ये बघणार आहोत तर त्यामुळे तुम्ही हा संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि तर यामधील प्रत्येक चालू घडामोडी हा महत्वाचा आहे तर नोट डाऊन करण्याचा सुद्धा तुम्ही प्रयत्न करा आणि जे नवीन व्हिडिओ आहेत त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा तर तुम्ही पहिला प्रश्न बघू शकता प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन असलेले पहिले राज्य कोणते बनलेले आहे तर जे प्रत्येक घरामध्ये एलपीजी कनेक्शन गॅस सिलेंडरचं कनेक्शन असलेले भारतातील पहिलं राज्य कोणतं बनलेलं आहे असा प्रश्न आहे ऑप्शन बघू शकता उत्तराखंड ओडिशा हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम तर यापैकी जे ऑप्शन नंबर तीन आहे हिमाचल प्रदेश हे जे राज्य आहे तर भारतातील पहिलं असं राज्य बनलेलं आहे की त्यामध्ये प्रत्येक घरामध्ये एलपीजी कनेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल झालेलं आहे तर आता आपण डिटेलमध्ये याची माहिती घेऊया तर तुम्ही बघू शकता जे हिमाचलचे मुख्यमंत्री आहे सध्या जयराम ठाकूर यांनी ही घोषणा केलेली आहे की हिमाचल फर्स्ट स्टेट वेअर ऑल हाऊस होल्ड हॅव एल पीजी गॅस कनेक्शन तर जे सी एम आय हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत तुम्ही फोटोमध्ये बघू शकता जयराम ठाकूर यांनी नुकती घोषणा केलेली आहे तर हे जे हिमाचल प्रदेश आहे भारतामधील हे पहिलं राज्य झालेलं आहे की तिथं जे प्रत्येक घरात एल पीजीचे कनेक्शन अवेलेबल आहे तर यावर एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि त्याची जी हिमाचल प्रदेश आहे तर त्याची जी राजधानी आहे कॅपिटल आहे तर दोन राजधानी आहे हिमाचल प्रदेशच्या एका शिमला आणि धर्मशाळा जसं आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं की उत्तराखंडच्या सुद्धा दोन राजधान्या आहे एक आहे देहरादून आणि दुसरी जी उन्हाळी राजधानी आहे गैरसेन तसे हिमाचल प्रदेशच्या सुद्धा दोन राजधानी आहे शिमला हे हिवाळी राजधानी असते आणि धर्मशाळा ही उन्हाळी राजधानी आहे आणि त्यानंतर आता आपण समोरचा प्रश्न बघूया कोणत्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाने खासगी संस्थामध्ये स्थानिक तरुणांना पंच्याहत्तर टक्के आरक्षण मिळावे असा अध्यादेश काढलाय तर जे कोणतं राज्य आहे त्याने जे प्रायव्हेट कंपन्या ज्या आहेत त्या राज्यामधील तर त्या मध्ये पंच्याहत्तर टक्के जे जॉब्स आहे तर जे स्थानिक तरुण आहे तर त्यांना मिळावा असा अध्यादेश काढलेला आहे तर ऑप्शन बघू शकता गुजरात उत्तर प्रदेश दिल्ली आणि हरियाणा तर यापैकी जे ऑप्शन नंबर चार आहे हरियाणा तर हरियाणा हे राज्य आहे तर त्यांनी हा नुकताच असा अध्यादेश काढलेला आहे की तिथचे जे राज्यामधील युवा लोक आहेत तर त्यांना पंच्याहत्तर टक्के जे जॉब्स आहेत प्रायव्हेट मध्ये तर ते त्यांना मिळालेलं पाहिजे तर आता आपण थोडक्यात त्याची माहिती घेऊया तर तुम्ही बघू शकता हे हरियाणाचे मुख्यमंत्री आहे मनोहर लाल खट्टर तर त्यांच्या सरकारने नुकतंच असा अध्यादेश काढलेला आहे की जे तर जे हरियाणामधील पंच्याहत्तर टक्के प्रायव्हेट जॉब्स आहेत तर ते त्यांच्या लोकांना त्यांना मिळावे यासाठी तर जे तर जे हरियाणा आहे तर त्याची जी कॅपिटल आहे चंदीगड ही हरियाणाची कॅपिटल आहे त्यानंतर समोरचा प्रश्न बघूया एमएसएमई इमर्जन्सी रिस्पॉन्स प्रोग्रामसाठी कोणत्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेबरोबर भारताने दशलक्ष डॉलरच्या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे तर ऑप्शन बघू शकता आय एम एफ वर्ल्ड बँक युनायटेड नेशन आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक तर यापैकी जे ऑप्शन नंबर दोन आहे वर्ल्ड बँक तर भारत सरकारने वर्ल्ड बँकेसोबत असा एक करार केलेला आहे की जे भारतातले एम एस एम ई आहे तर त्याला एका प्रकारची मदत मिळाव्यासाठी सातशे पन्नास दशलक्ष डॉलरचा करार केलेला आहे वर्ल्ड बँकेसोबत तर याबद्दल आता आपण थोडक्यात माहिती घेऊया तर तुम्ही बघू शकता ही ती न्यूज होती वर्ल्ड बँक इंडिया साईन युएस डॉलर सातशे पन्नास मिलियन अग्रीमेंट फॉर एम एस एम एमर्जन्सी रिस्पॉन्स प्रोग्राम तर यामध्ये जे वर्ल्ड बँकेने ही जी आपली एम एस एम आहे भारतामधील मायक्रो स्मॉल आणि मिडियम मिडियम एंटरप्रायजेस तर हे जे उद्योग आहेत भारतामधील तर त्यांच्यासाठी जवळपास पाच हजार सहाशे करोड रुपयाची अग्रीमेंट केलेला आहे भारत सरकारने वर्ल्ड बँकेसाठी तर यामध्ये जवळपास तुम्ही खाली बघू शकता की या प्रोग्रामनुसार जवळपास पंधरा लाख एम एस एम ईंना हे तात्काळ मदत देण्याची त्यांनी ठरवलेलं आहे एका प्रकारचं कर्ज असो किंवा बाकी काही आर्थिक सहायता असो तर ह्या अशा प्रकारचा करार भारत सरकारने वर्ल्ड बँकेसोबत केला की भारतातील जे एम सेक्टर आहे त्यांना एका प्रकारची चालना मिळायला पाहिजे तर आता जे वीस लाख करोड रुपयाचं पॅकेज जाहीर झालं होतं तर त्यामध्ये एम एस एम ई बद्दल आपण संपूर्ण माहिती एका व्हिडिओमध्ये बघितली होती तर तो तुम्ही व्हिडिओ स्क्रीनवर बघू शकता आणि त्याची जी लिंक आहे ती वर तुम्ही आय बटनवर क्लिक करा त्यामध्ये आपण डिटेल चर्चा केली होती की भारतातील जे एम एस एम आहे त्याचे नवीन व्याख्या आलेलं आहे त्याबद्दल तर तो तुम्ही व्हिडिओ नक्की बघा तर त्याचबरोबर आता जे वर्ल्ड बँक आहे तर त्याची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ तुम्ही बघू शकता हे वर्ल्ड बँक तर वर्ल्ड बँक ही एक इंटरनॅशनल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे तर ते लोन किंवा जे गरीब देश आहे तर त्यांना एका प्रकारचे लोन किंवा बाकी जे आर्थिक सहायता करते तर अशा प्रकारची इंटरनॅशनल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आहे तर याचे जे हेडक्वार्टर आहे वर्ल्ड बँकेचं ते वॉशिंग्टन डीसी अमेरिकेमध्ये आहे आणि जी पॅरेंट ऑर्गनायझेशन आहे याच्या अगोदर जी ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड बँक ग्रुप होती आणि याच्यात सध्या एकशे एकोणनव्वद कंट्रीज मेंबर्स आहे सदस्य आहे आणि फाउंडेड एकोणीसशे चौवेचाळीस मध्ये याची स्थापना झाली होती तर अशा प्रकारे वर्ल्ड बँकेबद्दल एक थोडक्यात माहिती होती त्यानंतर आपण समोरचा प्रश्न बघूया देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य लवकरच राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा प्राप्त होईल ते कोणत्या राज्यात आहे तर जे एक वन्यजीव अभयारण्य आहे देहिंग पटकाई नावाचं तर त
पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नैशनल पार्क तो हे जे वन्यजीव अभयारण्य है देहिंग पटकाई ये आता नैशनल पार्क मे रूपांतर हो रहा है तो नैशनल पार्क आ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये को फरक आतो वन्यजीव अभयारण्य नैशनल पार्क मे तो अपन थोड़क बगू तो तुम बगू शकता हा महत्व का फरक है जो वन्यजीव अभयारण्य आ नैशनल पार्क तो वन्यजीव अभयारण्य आता ह्यूमन ऐक्टिविटीज अलाउड आता मनसा को ऐक्टिविटी अलाउड आता तो नैशनल पार्क मे को ही प्रकार ऐक्टिविटी अलाउड ना जे त्यानंतर जे यामध्ये महत्वाचा फरक आहे की जे वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी असते म्हणजे जे वन्यजीव अभयारण्य याच्या कोणत्या बाउंड्री फिक्स नसतात तर जे नॅशनल पार्क असते तर त्याच्या बाउंड्री फिक्स असतात तर हे तुम्ही यामधील महत्वाचे डिफरन्स तुम्ही बघू शकता ही जी इमेज आहे मी टेलिग्राम चॅनलवर टाकून देईन तिथे जाऊन तुम्ही वाचू शकता हे महत्वाचे काही वन्यजीव अभयारण्य आणि नॅशनल पार्क यामधील डिफरन्स आहे तर जे नॅशनल पार्क असते याचं जे संपूर्ण कारभार चालते जे आपल्याला माहिती असेल वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट एकोणीसशे बहात्तर नुसार नॅशनल पार्कचं सर संपूर्ण कारभार चालते तर अशा प्रकारे यामधील महत्वाचे डिफरन्स आहे आता आपण बघूया की जे वन्यजीव अभयारण्य आहे सध्या कुठे आहे मॅपमध्ये तर तुम्ही बघू शकता या फोटोमध्ये हा आसामचा मॅप आहे तर जे आसाम हे राज्य आहे तुम्ही हे बघू शकता हे जे ब्रह्मपुत्रा नदी आहे आणि याच्या शेजारी वर इथे हा दिहांग पटकाई नावाचा वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी आहे याचं आता नॅशनल पार्कमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे तर जे आसाम आहे सध्या जे आसामचे जे मुख्यमंत्री आहे तुम्ही त्यांचा फोटो बघू शकता सर्वानंद सोनोवाल हे त्यांचं नाव आहे आणि आसामची जी कॅपिटल आहे जी राजधानी आसामची ती दिसपूर आहे तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा एखादा भूगोलमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की जे दिहांग पटकाई जे वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी होती तर ते कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे त्यानंतर आता आपण समोरचा प्रश्न बघूया इंजिरेती श्रीनिवास यांना कोण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नियुक्त केले गेलेले आहे तर जे इंजेती श्रीनिवास आहे तर ऑप्शन बघू शकता डब्ल्यू बी सी डी बी आय एफ एस सी ए आणि एस सी ओ तर यापैकी जे ऑप्शन नंबर तीन आहे आय एफ एस सी ए तर आय एफ एस सी एचे त्यांना हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नियुक्त केलेले आहे तर आता आपण थोडक्यात माहिती बघूया तर तुम्ही बघू शकता ही ती न्यूज होती तर भारत सरकारने हे नुकतेच एक नोटिफिकेशन काढलेलं आहे त्यानुसार जे इंजेती श्रीनिवास आहे यांची आय एफ एस सी एचे चेअरमॅन पदी त्यांची नियुक्ती झालेली आहे तर अशा प्रकारचा एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की जे आय एफ एस सी ए ही इंडियन गव्हर्नमेंटची संस्था आहे तर यामध्ये आपली डिटेल माहिती बघू आपण एखाद्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही सध्याचं लक्षात ठेवा की जे इंजेती श्रीनिवास आहे त्यांची या आय एफ एस सी एच्या चेअरमॅन पदी त्यांची नियुक्ती झालेली आहे त्यानंतर आता आपण समोरचा प्रश्न बघूया ग्लोबल रिअल इस्टेट ट्रान्सपरन्सी इंडेक्स त्याला ग्रेटी असे शॉर्ट फॉर्म म्हणतात भारत कोणत्या स्थानावर आहे तर ऑप्शन बघू शकता चौतीसवा पंचावन्नवा सदतीसवा आणि एक्केचाळीसवा हा महत्वाचा प्रश्न आहे तर हा जो इंडेक्स नुकताच जाहीर झालेला आहे तर यानुसार भारत हा चौतीसव्या स्थानावर आहे संपूर्ण जगामध्ये आणि भारताने खूप चांगलं काम केलेलं आहे तर आपण थोडक्यात माहिती घेऊया तर जे तुम खाली न्यूज बघू शकता इंडिया रँक सॅट थर्टी फोर्थ इन ग्लोबल रिअल इस्टेट ट्रान्सपरन्सी इंडेक्स दोन हजार वीस तर हा जो इंडेक्स आहे यामध्ये अगोदरच्या मागच्या वर्षी भारताचा त्रेसष्टवा रँक होता यावर्षी चौतीसवा रँक आहे तर जे रिअल इस्टेट सेक्टर आहे भारतामधील जे तर त्यामध्ये भारताचं जो ट्रान्सपरन्सी आहे तर किती आहे तर त्यावर हा एक इंडेक्स काढला जातो तर भारत जगामध्ये चौतीसवा देश आहे की त्यामध्ये भारताचे जे रिअल इस्टेट सेक्टर आहे त्यामध्ये चांगल्या प्रकारची ट्रान्सपरन्सी आहे तर लक्षात नक्की लक्षात ठेवा अशा प्रकारचा इंडेक्स एखाद्या वेळेस विचारला जातो की जास्त चर्चेत नसतो पण एक महत्वाचा इंडेक्स असतो तर जे ग्लोबल रिअल इस्टेट ट्रान्सपरन्सी इंडेक्स आहे दोन हजार वीसचं तर त्यामध्ये भारताचं हे चौतीसवं रँक आहे तर अशा प्रकारे मागील काही एक दोन दिवसाचे महत्वाचे करंट अफेअर्स होते आपण डिटेलमध्ये बघितले तर तुम्हाला कसे वाटले तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि तुमचे जे मित्र आहे त्यांना तुम्ही हा व्हिडिओ शेअर करा तर त्याचबरोबर आपण जे येणाऱ्या परीक्षा आहे त्याबद्दल पण आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये काही माहिती बघणारच आहोत तर त्यामुळे तुम्ही नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर आपण करंट अफेअर्स हे डेली बघण्याचा प्रयत्न करणारच आहोत आणि जे आमचं टेलिग्राम चॅनल आहे त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे तिथे आम्ही सगळे अपडेट देत असतो स्पर्धा परीक्षेबाबत तर त्याची तर तिथे जाऊन तुम्ही जॉईन करू शकता तसं आमचं इंस्टाग्रामवर पेज सुद्धा आहे त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे तिथं पण आम्ही सगळे अपडेट देत असतो धन्यवाद